ഹലോ അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾക്കിവിടെ അയ്യപ്പ പൂജയാണ് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം പല വീഡിയോകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെവൻത് ഓഫ് ഡിസംബർ സാറ്റർഡേയിൽ അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്ന മുണ്ടൽ ഒരു ചുമ ഒരു ഓമെന്നൊന്ന് വരയ്ക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ഓം വരച്ചു വെച്ചു നമുക്ക് സ്റ്റെൻസിലൊന്നും ഓമിൻ്റെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അത് തന്നെ അങ്ങ് വരച്ചു ഞാൻ വലിയ ഞാൻ എനിക്ക് വരയ്ക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ ചുമ ഒരുമാതിരി അങ്ങോട്ടും വെച്ചു അപ്പം അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ വന്നു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു വന്നു അപ്പുറത്ത് സൈഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ആവുമല്ലോ പിള്ളേരുടെയൊക്കെ മുണ്ടയിലോ നമ്മുടെയൊക്കെ ഷർട്ടേലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയെല്ലാം ഒക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനൊക്കെ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല എനിക്കിപ്പം ഇത് ഓം എന്നൊക്കെ ഇത് വളരെ ഈസി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ ഒപ്പിച്ച് വെച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ഏ ഞാനിവിടെ ഓം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് ഓമ് ഇങ്ങനെ ഏ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊരു സൈഡാണ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിനും കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിങ്ങനെ നമ്മുടെ കാവ്യ മുണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വലിയ പഴയ ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഷീറ്റ് ഇട്ടതൊന്നും പറ്റാതിരിക്കാനായിട്ടാണേ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടാലും മതി എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഓമാണ് വരച്ചു കൊടുത്തേക്കണേ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഓമ ഒരു പെന്നും കൊണ്ട് വരച്ച് കൊടുക്കാം എന്നാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതേ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ മുണ്ടിങ്ങനെ കുത്തണ ഭാഗമല്ലേ അപ്പം അവിടെ വേണ്ട അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുക താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഓം അങ്ങ് ഒരിച്ചിരി മുഴുത്ത രീതിയിൽ ഇച്ചിരി ഓം വരച്ചു കൊടുക്കണേ നമ്മൾ പ വരയ്ക്കുമ്പം പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് ശരിയായിട്ടാണ് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊരു ഓമയോടെ വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൊണ്ട് മാറ്റി വേറെ ഒരെണ്ണം ഓക്കെ വരച്ചു ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇത്രയും വരച്ചു ഇനി ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം ഇതേ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാബ്രിക് കളർ ഇത് ബ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ ബ്ലൂ അത് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചെറിയൊരു അതിൻ്റകത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഈസിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ പാത്രം എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റകത്തേക്ക് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇച്ചിരി പെയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണേ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് എടുത്തു ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെൻസിലൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ നമുക്ക് സ്റ്റെൻസിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇത്തരം നമ്മൾ കറുത്ത കളറിലാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഓർത്തത് നമുക്ക് ഒരു ബ്ലൂവിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ബ്രഷുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അപ്ലാക്കി കൊടുക്കാം ആ ഒരു കറുത്ത പെയിൻറ്റ് എടുത്തതിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അപ്പം അത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ആ കറുത്തതും ബ്ലൂ കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ വരും ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ ആദ്യം ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി അങ്ങ് വലുതാക്കിയാൽ മതി എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും ഗോസ് ടു ഫ്രാൻചൈസിയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഈസിയാണ് ഇത്രയും ഈസി ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നു ഈ സ്റ്റെൻസിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ എനിക്കറിയാൻ മേലായിരുന്നു 
നമ്മളെന്ത് പൈസ കൊടുത്ത് ഓരോ പെയിൻറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കപ്പ് ഡിസൈനൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ഷെറ്റിലുണ്ടാക്കാം അവിടെ പതിനഞ്ച് പൗണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയൊരെണ്ണം ഞാനിങ്ങനെ മോൻ്റെ തല്ല് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് പതിനഞ്ച് പൗണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കൂടെ കൂടി അത്ര പൈസ ആയിട്ടില്ല കണ്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങളിത് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കി പരിപാടി ഓക്കെ നമ്മുടെ ചന്ദ്രക്കല നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ചന്ദ്രക്കല ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നേ അതിനെ നല്ല പടം വരക്കാരും നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്നെ കുറ്റം പറയരുതേ ഇത് എൻ്റെ മോൻ്റെ ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആസ്ലോങ്ങ സവൻ എൻ്റെ ചീത്ത പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് റാണി ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോയിൽ വേറൊരു കാര്യം ഇഷ്ടമായതെന്ന് പറയും എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരി എപ്പോഴും പറയും നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയാൽ നമ്മളെ ആരും പോലീസ് പിടിക്കത്തില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിനല്ലേ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രചോദനവും കാരണം ഇത് എൻ്റെ ഡ്രസ്സാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ സാധനമാണ് വേറെ ആരൊക്കെ നമ്മളുണ്ടാക്കി കൊടുക്കത്തില്ല നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ സാധനങ്ങളല്ലേ പോകുന്നത് വേറെ ആരുടെയും അല്ലല്ലോ സോ ആ ബ്ലാക്കിൻ്റെയും ആ ബ്ലൂവിൻ്റെയും കൂടെ കൂടിയൊരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബ്രഷായത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ബ്രഷായിട്ട് ഒരു കളറ് വേറെ ഒരു ഒരു ലെവലിലാട്ടോ ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഓം നന്നായിട്ടില്ലേ സൂപ്പറായിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണവും ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം ഇത് വേറെ എങ്ങും കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കല്ലോ കേട്ടോ കളറൊക്കെ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ടും അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ആയാൽ അത് മൊത്തം കുളവായി പോകും അപ്പം ഞാൻ അടുത്തതും അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കട്ട് കേട്ടോ അത് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ദേ ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദേ കണ്ട ഞാൻ വേറൊരു ഓമ ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ ആക്കി വെച്ചു കാരണം ബ്ലൂ കളറ് ഓമിൻ്റെ പഹ ഉറച്ച ഭാഗവും പിന്നെ ചന്ദ്രക്കല ഞാൻ ബ്ലാക്കിലും ആക്കി വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങട്ടെ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ നമുക്ക് അയൺ ബോക്സ് കൊണ്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇത് ചെയ്തെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫോട്ടോയും അയച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വെരി ഈസി പരിപാടിയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം എൻ്റെ ഗുരുനാഥയായ റാണി ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ബായ്